，看到好多棋友留言，想让四郎讲一下盘安伟业杯半决赛苗立明对王天一的决胜局。那么这组系列赛呢，他俩下了五盘啊，慢棋、快棋、超快棋联合四局啊。本届比赛呢，没有和棋黑胜这说，和了就互换先手，一直玩超快棋。五加三呢，这是第五局苗大师直红当头炮，黑方上马。走着走着就形成中炮对屏风马进三兵了。红方苗大师绰号其实挺多的，像燕赵小龙、怪侠、上市哥、独秒哥，他经常把自己时间控制在一两秒，还不超时，手速二快。往下进行，红方五七炮，黑方这里有补士、上外马、冲边卒三种主流的变化。天一走了个横车。红方进右车，黑方车一平四，跳边马，上外马，右马盘河，准备踩中卒。黑方用车守一下，合理。苗大师开始发力，冲七兵。这一手棋不是他第一次用，早在2019年博瑞杯，苗大师对陈洪胜就下过同样的棋，最终呢也是赢了。所以说走这个布局，他比老王要熟悉。黑方进马吃兵踹炮，往后退，再把七兵消灭掉。红出左车抓炮，这里对手如果挂角，那红方垫炮也没啥棋。老王炮二平五，红方上士。下面黑方是打的中兵，这招没问题。不过还有一手棋也是值得探讨的。就是平炮对车，这个中炮先不动，看红方咋选。吃车的话，那就踩了。换完这棋，黑方不错，这双炮都能发射，而且对红方还是个考验。你不能先出手，黑方不会补士，他会反打。红方这只能补了，黑方进马一踹炮，他丢了。平着走不行，推一格马踩，退两步，黑方挂角再抽，摆回来。这里红方如果不吃车，他选择吃卒捉马呢？捉马可不简单了，黑方可以弃子，直接车下底。红方吃马，黑方砍象，红方打中卒，黑方打中兵。补象，鞭炮发射，那这个就疯狂了，不好把控了。回到主线，老王没有平炮对车，他直接打的中兵，这也没啥问题。红方马九进七，黑方补象，红旗飞边象，黑方如果逃马，红方就马七进六了。既可以踩炮，还挡住了黑方车，那就亏了。老王走，车四进二，这是对桌呀。往回跳，踩中炮。现场黑方平炮打底象，软件招呢是退炮，就是说马不要了。黑方拱象，红方的马往边路跳，黑方充足再拱，上不去，是这么一个造型。红方少向黑方多卒，双方是军事。当时天一没有走这个，他是平炮打底象。苗特趁机马三进五，黑方捉双马，红旗再跳，吃马，打掉，拱炮，红旗再吃马，黑方逃车。交换过后，双方大子相同，但是红方把这马运上去了，非常的满意。回马吃卒，老王再次立中炮，红方平局守擂，黑方拉开距离，主要是避开象口。红方车一走就下底将军，接下来苗大师退车拉住这哥俩，老王誓死进五补一手。这手棋啊是祸根，应该补六路士。咱们继续，红方马五退四，准备往这里跳彩炮了。
，黑方平局捉马，坏了，这步棋一走崩了。正确下法，先走一个炮八进二，这里暗伏一个平炮打底象抽车的棋，红方送兵，拱掉，这炮不要了。红方车砍炮，这里一换，黑方得向下充足。这样走很大概率就和了。红方只要进车，黑方就将一军再回来。你要是走别的，比如说跳马，那黑方就平卒。回马踩炮，黑方可以往后退。他如果进炮想脱身，黑方可以抓一下，再回来。黑方摆到中间，跟他强行换子儿。他要是躲炮，黑方还有抽马的棋，估计啊会吃足。黑方给炮打掉，再走一个退局捉马，这棋就和了。但是这种和法呢，黑方确实有点遭罪。现场黑方没有走进炮，他是平车，这一下亏了不少。红方马四进六。这个双炮同时被捉着，老王平卒，估计他是这么想的：如果红方吃炮，黑方就进车捉马，这也没什么好点了，只能是往这儿跳，黑方向下充足。注意啊，黑方双局都活着，这棋弄不好红方要输。来吧，咱们先退一下。现场苗大师走的太准了，人家不吃炮，先把这卒收拾了，这黑方可难下了。躲炮，红方退居，中炮又受攻了，没法退呀、啊，丢车，他只能横着走。闪开之后，红方的中炮就发挥威力了，士象动不了。苗大师平车抓象叫杀，黑方怎么接招？飞边象就踩中象，那只好出将了。红方再回来，这又是叫杀，跳马将回老将再下底车，黑方提前回将，抓象出将，平车回将。前面这些操作呀，都是为了加时间。下面开始动真格了，苗大师弃车砍炮，玩了个引离战术。老王车吃，红方进马过河叫杀。前面不说了吗？这个士补的有问题，卧槽一步杀。黑方平车防守，红旗飞龙在天，把胡司令的绝招拿出来了。这个象有根，你说气不气人？没办法，只能吃啊，要不然老将挂了。此刻呢，苗大师肯定是面带微笑了。回马登车太舒服了，吃完这还要再来。黑方车六进二防一下，红方进车齐合，胜局已定。如果是一般的棋，老王多卒少子的情况下还能再战斗，但是这把不行了，红方站位太好，人家有中炮。将门也丢了，下一招红方就是马七进五啊，就是说七马一将，把车引走，然后再出老帅走铁门栓。黑方现在只能是提前平车，红方还是跳马，斩掉吃车，没法下了